அவங்க போலீஸ்ல புடிச்சிட்டு போயிட்டாங்கல இவள அடிக்கிறதுல என்னடா பிரயோஜனம் டேய் விடுடா நல்ல காரை நடக்கும் போது எதுக்காக சாக்கற மலை கல்ல ரேணு அப்புறம் அசிங்க நம்ம மலை தான் தெரிக்கும் நீ பாரு இதுக்கு மேல ஏதாவது கலாட பண்ணனும் நினைச்ச ஒன்னு கொண்டு போடுற ஓடி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்க அதே நேரம் காயத்ரி வினோதினி திட்டத்துக்கு நான் முட்டாள்தனமா பலியானத நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப கேவலமா இருக்கு தயவு செஞ்சு நீங்க என்ன மன்னிச்சிருங்க அகிலா ரெண்டு பேரும் தான் தப்பு பண்ணிருக்கோம் ரெண்டு பேரும் அந்த காயத்ரி ஆட்டி வச்சத நினைச்சு எனக்கும் அசிங்கமா தான் இருக்கு அத விட்டுற அகிலா உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் வாழ்நாள் முழுக்க கடமைப்பட்டிருக்கேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் இவ்வளவு முயற்சி எடுக்கலனா நிச்சயமா நாங்க ஒண்ணு சேர்ந்திருக்க முடியாது ரொம்ப தேங்க்ஸ் அனி தேங்க்ஸ் சொன்னலாம் பத்தாது நீங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை இல்லாம சந்தோஷமா ஒத்துமையா வாழணும் அதான் நீங்க சொல்ற உண்மையான தேங்க்ஸ் நிச்சயமா இனிமே எங்களுக்குள்ள சண்டையே வராது அதுக்கு நான் கேரண்டி எனக்கு இப்பதான் போன உயிர் திரும்ப வந்திருக்கு என்னாலதான் நீங்க இந்த வீட்டை விட்டு போயிட்டீங்கன்னு நினைச்சு நினைச்சு நான் வருத்தப்படாத நாளே இல்ல நீங்க திரும்பி வரணும் குமார் அண்ணனோட சேரணும்னு நான் வேண்டாத தெய்வமே இல்ல இனிமே நான் நிம்மதியே இந்த வீட்டை விட்டு போயிடுவேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் கா என்னடி பைத்தியகாரத்தனமா வளர்ற வீட்டை விட்டு கிளம்ப போறியா ஆமா நான் என்னைக்க வீட்டை விட்டு போயிருப்பேன் நீங்க எல்லாரும் வற்புறுத்தினதுனாலதான் நான் இத்தனை நாள் இந்த வீட்டுல இருந்துட்டு இருந்தேன் இப்பதான் அகிலாக்கா வந்துட்டாங்கல்ல நானும் வாய் வச்சுட்டு சும்மா இருக்க மாட்டேன் மறுபடியும் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துரும் சத்யா அதனால நான் கிளம்புறா இந்த மாதிரி பேசுறது நிறுத்தவே மாட்டியா அண்ணா நான் எங்க நான் போ போறேன் சத்யாவோட அம்மா வீட்டுக்கு தானே போறேன் நினைச்சப்ப இங்க வந்து உங்களை எல்லாம் பாக்க போறேன் என்ன இத்தனை நாள் ஒரே வீட்டுல இருந்தோம் இப்ப ஒரே ஊர்ல இருக்க போறோம் அவ்வளவுதானே அக்கா நீங்க இங்க வந்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் உள்ளது <laughs> 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 சத்தியமா சொல்ற நான் தான் உன்னை தப்பா நினைச்சிட்டேன் ஒரு தங்கச்சி இன்னொரு தங்கச்சி அக்கா தங்கச்சிக்குள்ள சண்டை சச்சரவு வரதெல்ல சகஜம் தானே அந்த மாதிரி சண்டையா இதுவும் இருந்துட்டு போட்டோம் நீ இந்த வீட்டை விட்டு போவே கூடாது உன் அக்கா சொல்ற நீ கேப்பியா கேட்க மாட்டியா ஏற்பாடு <laughs> 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 என்னங்க <laughs> 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 கோயம்புத்தூர் போலீஸும் எங்களை தான் அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வர சொல்லியிருக்காங்க இந்த கேஸை ஒட்டு மொத்தமாக நான் தானே சார் டீல் பண்ணுறேன் அப்புறம் வேற யாரோ வந்து எப்படி சார் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்க முடியும் தெரியலையே சார் அவங்க வந்தாங்க அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க நாங்களும் என்ன ஏதுன்னு கேட்கல சார் இதில் ஏதோ தப்பு நடந்திருக்கு நாங்கள் இமீடியட்டாக போய் டிபார்ட்மெண்ட் ரீதியாக விசாரணை ஆரம்பிக்கிறோம் உங்களுக்கு ஏதாவது விஷயம் தெரிஞ்சால் நேரடியாக ஸ்டேஷனுக்கு வந்து என்கிட்ட தகவல் சொல்லுங்க சரி சார் வாங்க போகலாம்
டேய் அப்ப அவள் அரெஸ்ட் பண்ற உனது யாரு எந்த ஸ்டேஷன் போலீஸ் டேய் அவங்க போலீஸா இல்லையான்னு எனக்கு டவுட் ஆர்க்கடா டேய் அய்யோ அக்காவுக்கு என்னாச்சு போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணலனா அப்ப அரெஸ்ட் பண்ணது யாரு அய்யோ அவளுக்கு என்னாச்சோ தெரியல எல்லாம் போச்சு அக்காவோட வாழ்க்கையே நாசமா போச்சு ஏல என்ன விஷயம் எதுக்குல இப்படி பதறிட்டு வர விஷயத்தை தெளிவா சொல்லுல அந்த ரவியோட फ्रेंड्स எல்லாம் கோர்ட்ல உள்ள அடிச்சு அக்காவை மாட்டி விட்டுட்டாங்க அதுக்கேமல இப்படி பதறற ஐயா நீங்க முழு விஷயமும் தெரியாம பேசாதீங்க அக்காவை வேற ஒரு குரூப் போலீஸ்னு சொல்லி அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்களாம் உண்மையான போலீஸ் வந்து ஜெய் ஹிந்த் விலாஸ்ல அக்காவை தேடிட்டு போனாங்க இப்போ அக்காவை அரெஸ்ட் பண்ணல யாரோ கடத்திட்டு தான் போயிருக்காங்க நான் அத நினைச்சு தான் பதறி போய் வந்திருக்கேயா அட அறிவு கட்ட மூதி என்ன ஏதாவது பேச ஊர்தியா உங்க அக்கா நல்லா பாதுகாப்பான இடத்துல தான் இருக்கா என்னங்கயா சொல்றீங்க ஆமால நெஜா போலீஸ் வந்து அவள அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி செட்டப் போலீஸா அனுப்பி வச்சதே நான் தான் போலீஸ் வேஷத்துல போய் அரெஸ்ட் பண்ணது நம்ம ஆளுங்க தான் அப்படியா இது தெரியாம நான் பதறி போய் ஓடி வந்தேன் நான் ஒரு முட்டாளுங்கயா நானும் அத தாம்ல சொல்லுதேன் விஷயத்த முழுசா கேட்காமலே பதறது உன் வேலையா போச்சு அந்த கணேசம் பையன் இருக்கான்ல அவன் தான் கோர்ட்ல இருந்து ஓடி வந்து இந்த விஷயத்த என்கிட்ட சொன்னான் ஒரு பக்கம் காயத்ரியோ குமார் கொலவரியோட தேடிட்டு இருக்கான் இன்னொரு பக்கம் போலீஸ் அவளை அரெஸ்ட் பண்ணிரும் எப்படி காப்பாத்துறதுன்னு நான் யோசிச்சேன் சரி நம்மளே போலீஸ் மாதிரி செட்டப் பண்ணி காயத்ரிய தூக்கிடணும்னு ஒரு பிளான் பண்ணோம் ஐயா நீங்க ஒரு பெரிய புத்திசாலியா இருக்கீங்களேயா உங்க திட்டம் எனக்கு தெரியாம போயிடுச்சே காயத்ரி கிட்ட நம்ம ஆளுவ போலீஸ் ஸ்டேஷன் மாட்டிட்டு வருவாங்க அவங்க கிட்ட எதுவுமே பேசாம நீ பொறப்பட்டு நான் முதல்ல போன் பண்ணி சொல்லிட்டம்ல நன்றி <laughs> காலையில இருந்து எல்லாம் தப்பு தப்பா நடக்குதுங்கய்யா கோர்ட்ல அந்த பசங்க அக்காவை காட்டி கொடுத்துட்டானுங்க குமார் மாமா அந்த அக்கிலாவை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துட்டாரு மாமாவோட சேர்ந்து வாழறதா அக்காவோட கனவு அதுல அந்த பிரகாஷ் மண்ணள்ளி போட்டுட்டான் இதுல அக்காவையும் காணும்னு சொன்னாங்களா அதான் நான் ரொம்ப பயந்துட்டேங்கய்யா அந்த அகிலாவ குமார் கூட்டிட்டு வந்தா என்னல நம்ம காயத்ரி இருக்கால அவ ஏதாவது செஞ்சு அவங்கள பிரிச்சிருவா அவ இருக்கும்போது நீ ஏன் கவலைப்படுற காயத்ரி <laughs> 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 அடிக்கிறதுன்னு தெரியல கண்டுபிடிக்கலாம் <laughs> அஞ்சலி வாமா நல்லா இருக்கியாமா நல்லா இருக்கமா ரவி ஸ்டேஷன்ல இருந்தப்போ நீ பிரசாதம் கொடுத்தேன்னு சொன்னா 
பிரகாஷோட புத்திசாலித்தனமும் பிரசாதத்தோட வலிமையும் சேர்ந்துதான் என் பையனை மீட்டு கொண்டு வந்திருக்கு அந்த பிரசாதத்தை நெத்தில வச்சதும் தான் எனக்கு பெரிய நம்பிக்கையே வந்துச்சு வெளியாக <laughs> 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 கோர்ட்ல ரொம்ப பிரமாதமா பேசுனீங்களாமே அப்போ பிரகாஷ் மாமா அளவுக்கு உங்களுக்கு தைரியம் வந்துருச்சு நினைக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பிரகாஷ் அண்ணா அளவுக்கு என்ன நினைக்கிறீங்களா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு என்ன இது ரெண்டு பார்ட்டியும் பயங்கரமா ஜொல்லு விடுற மாதிரி தெரியுது என்ன நடந்தா என்ன இப்போ தான் நீங்க வெளியில வந்துட்டீங்கல எங்க எல்லாருக்கும் அதுவே போதும் உண்மையிலேயே உங்க அக்கறை எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கு ஸ்டேஷன்ல நான் இருந்தப்போ கோவில் பிரசாதம் கொண்டு வந்து கொடுத்தீங்க நான் ரிலீஸ் ஆயிட்டேன் இப்ப வீட்டுக்கு வந்து ஆறுதலும் சொல்றீங்க அநேகமா நான் முன்னேறிடும் நினைக்கிறேன் அண்ணன் பயங்கரமா சொல்ல விடுறானே கெமிஸ்ட்ரி பிரமாதமா ஓகட்டாவும் போல தெரியுது செய்யாத தப்புக்கு நீங்க ஜெயிலுக்கு போனீங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டதுல இருந்து எனக்கு மனசே ஆறலங்க அதான் துர்கை அம்மனுக்கு வேண்டிக்கிட்டேன் அம்மன் என்னையும் உங்களே கைவிடல பாத்தீங்களா அம்மனுக்கு நன்றி சொல்றத விட பிரகாஷ் ஆனந்துக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் என்ன இந்த பிரச்சனையில இருந்து காப்பாத்தினதே பிரகாஷ் ஆனந்த் தான் பிரகாஷ் மாமா மாதிரி நல்லவரை இந்த உலகத்துல பாக்கவே முடியாது அவருக்கு அப்புறம் நான் உங்களை தான் நல்லவரா பாக்குறேன் ரெண்டு பாட்டியும் சொல்ல தாங்க முடியல அப்புறம் உங்க படிப்புலாம் எப்படி போகுது அஞ்சலி என் படிப்ப பத்தி பேசினா அவங்கள என் ஜென்ம விரோதியா தான் பாப்பேன் பரவாயில்லையா ஐயோ ஒரு மனுஷனுக்கு படிப்பா முக்கியம் கேரக்டர் தான் முக்கியம் அது போதும் நீங்க நல்லா இருக்கீங்கல்ல அத தெரிஞ்சுக்க தான் நான் வந்த ஒரு நிமிஷம் நான் போன் பேசிட்டு வந்தேன் என்ன <laughs> 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 போயிருக்காங்க <laughs> சார் என்னாச்சு சார் இதா தகவல் கிடைச்சதா பெரிய பிரச்சனையான கேஸா இருக்கு சார் இப்போ கூட கமிஷனர் போன்ல கூப்பிட்டு லெப்ட் அண்ட் ரைட் வாங்கிட்டாரு அந்த பொம்பளைய யார் போலீஸ் மாதிரி வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போனாங்களோ தெரியல மண்டையை பிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா ஹையர் ஆபீசர்ஸ் என்ன கொன்னு எடுக்கிறாங்க சார் ஜட்ஜுக்கு வேற பதில் சொல்லணும் அவரு கேட்டா என்ன பதில் சொல்ல போறோம் எனக்கு தெரியல சார் இது எல்லாமே அந்த காயத்ரியோட செட்டப்பா தான் இருக்கும் என்ன சொல்றீங்க ஆமா சார் உங்களை குழப்பறதுக்காகவே இந்த மாதிரி டிராமா போட்டுருப்பா இதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி போலீஸ் தேடினப்போ மினிஸ்டர் கார்லயே ஏறி தப்பிச்சிருக்கா ஆமா சார் அவன் முன்கூட்டி அதுக்கு திட்டம் போட்டு ஆளை செட் பண்ணி தப்பிச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அவ்வளவு பெரிய கேடியாவ ஆமா சார் ஆனா இந்த விஷயத்துல உங்களுக்கு ஒரு எவிடன்ஸ் இருக்கு சார் எங்க ஆபீஸ் வாசல்ல சிசிடிவி கேமரா இருக்கு அத பார்த்தா வந்தவங்க யாரும் தெரிஞ்சு போயிடும் அதை அப்பயே எடுத்து சைபர் கிரைம் காமிச்சிட்டோம் வந்தவங்க முகத்தை கேமராவுக்கு தெரியாம மறைச்சுக்கிட்டு கைது பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க அதுல யாரையும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல நிச்சயம் <laughs> சார் எப்படியாவது அவளை அரெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் உங்களை விட எங்களுக்கு தான் சார் அதிக அக்கறை இருக்கு சீக்கிரமே கண்டுபிடிச்சிருவோம் கவலைப்படாம போங்க சரி சார் நீங்க சொல்றதை கேட்கும் போது எங்களுக்கு நிம்மதியா இருக்கு தேங்க்யூ சார் எல்லாருமே நீங்க நெஜ போலீஸ்ன்னு நம்பிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு நல்லா நடிச்சிங்க 
லிங்கையா சரியான ஆளுங்களை தான் அனுப்பியிருக்காரு கோர்ட்ல அந்த பசங்க உள்ட அடிச்சாலும் நான் போலீஸ் கிட்ட மாட்டாம தப்பிச்சிட்டேன் இன்னொரு பக்கம் விட்டுருந்தா குமார் என்ன அடிச்சே கொண்டு இருப்பாரு ரெண்டு விஷயத்துல இருந்து நான் தப்பிச்சிட்டேன் நான் லிங்கையாக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் தோணவே <laughs> தோணாது <laughs> இருக்கா <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> 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 அதிகபட்சம் <laughs> 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 வச்சம்லாம் <laughs> 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 நல்லாவே நடிச்சிருக்காங்க நல்ல மோட்டாவே குடுத்துருவோம் பேரங்கிறம் பேசிடாத ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க இந்தாங்க பேசுனதுக்கு மேலே பணம் இருக்கு பிரிச்சு எடுத்துக்கங்க அப்புறம் வெளியில போய் யாரும் வாய் திறந்துட கூடாது சார் வாய் திறந்தா நாங்க மாட்டி போ சரி சரி கிளம்புங்க உண்மைதான் கதவுல கரண்ட் வச்சோம் 
உன் பொண்ணு உங்ககிட்ட தலைவாரிக்கணும்னு வந்து உன்னை காப்பாத்திட்டான் உன்னைக்கு <laughs> 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 கொண்ணு புதைக்கிறதுக்கு பதிலா உன்னை அப்படியே டைரக்டா உயிரோட புதைச்சிட்டா நீங்க எல்லாரும் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மறக்காம பிரஸ் பண்ணுங்க நம்ம அப்லோட் செய்யலாம் நீங்க ஃபர்ஸ்டா பாக்கணும்னா நோட்டிபிகேஷன் பெல் சிம்பிள மறக்காம பிரஸ் பண்ணுங்க பாக்கலாம் நானா அந்த காயத்ரியான